በኢትዮጵያ እና በመላው ዓለም ያላችሁ የኢቲቪ አራት ማዕዘን ተከታታዮች ሰለሞን ኃይለ ኢየሱስ ነኝ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዋናው ስቱዲዮ አራት ማዕዘን ዜናችን አባይት ነጥቦችን አስቀድሞ ጀምሯል። የግድብን የንዳንዱ ነፍስ ያለ ኢትዮጵያውያን ጉዳይ የማንደራደርበት የኛ ማንነት የኛ ሀሉና የኛ ህይወታችን አባይ ማንነታችን ነው አባይ ህሉናችን ነው ለኛ ህዝብ ባለው ከጎኑ ለህዝብ ነው የተሰራ ያለው እኛም ከጎኑ ነን ወዲህ ስለ አባይ ስባል ኔ ወደዋ ላይ ምንልበት ምንም ነገር የለም አባይ ከኪሳችን እስከ ጉልበታችን እስከ አምሮ ዕውቀታችን ፈሰስ ያደረግንበት ሀብታችን ነው ዘላለም በደነት የኖርበት ዘመን እንዲያልፍና የልጅ ልጆቻችን ጥሩ ህይወት እንዲኖሩን እንፈልገው በአራት ማዘን የዜና ቆይታችን ታላቅ ውዳሴ ግድብ ግንባታን አስመልክቶ የተጠናቀሩ ጉዳዮች ቀዳሚ ይሆናሉ። ግብጽ ኢትዮጵያን በአረብ ዓለም እንድትጠላ የአረብ ሀገራትን ከጎኗ ለማሳለፍ የምትሰራውን ሲራ ለማክሽፍ ኢትዮጵያ ከስልምና ሃይማኖት ጋር ያላትን ታሪካዊ ቁርኝ ተጠቅማ በዲፕሎማሲው ዘርፍ ማሰዳት እንደሚገባት የታሪክ ምሁራን ተናገሩ። ኢትዮጵያ ከሃይማኖት ጋር ያላትን ታሪካዊ ቁርኝ ከአረቡ ዓለም ሀገራት ጋር የበለጠ የሚያቀራርባት እንጂ በግብጽ ሲራ ማካኝነት የሀገሪቱን ግንኙነት የሚያሻክር እንዳልሆነ ተቆመዋል ይመራደም ግብጽ ባባዮንዝ ላይ በመታራምደው ይፍታዊነት የነገሰበት የፖለቲካ ከሄዷ ያረቡ ዓለምን ከጉንዋ ለማሰለፍ ከመታደርጋቸው ሲራዎች አንዱ ሃይማኖታዊ መልክን በማስያዝ ስለ ኢትዮጵያ የተሳሳተ ግንዛቤን በአረቡ ዓለም ዘንድ መፍጠር ነው ይህንዲ ሳካላቸው ዋነኛ ማቀንቀኛቸው ደግሞ ሃይማኖታዊ መሰረትን አድርገው ኢትዮጵያን ያለሰማስን በመስጠት የማጥልሸት ተግባራቸው መሆኑን የታሪክ ምሁሩ አባባው ያያሉ ይናገራሉ ግብጽ ደግሞ የራስዋን አሳብ ስታመጣ ምንድነው ኢትዮጵያ ምንም ከመካከለኛው ምስራቅ ጋር ፍላጎት የለላት ሁለተኛ ደግሞ ከእስራኤል ጋር የማስተያያዝ ደግሞ የኢትዮጵያን ታሪክ ቱፊት ባህል ሁሉ ከዚህ ጋር የሚያያዝና የኢትዮጵያ መንግስታትም ልክ ጸረ አረብ የሆነ እንቅስቃሴ እንዳላቸው የእስልምናን እንደሚጨቁኑ ተደርጎ እንድትታይና ምንም አይነት በመካከለኛው ስራቅ አገሮችና በኢትዮጵያ ማሐከል የባህልም ለውጥ እንዳይኖር እንደገና ኢኮኖሚ መስተጋብርም እንዳይኖር ከዛ ይልቅ በጥርጣሪ እንዲመለከቷት ሌሎችን አድርጋ ያን ለረጅም ጊዜ እንደ ፖሊሲ ያዘችው ነው አሁንም ቢሆን ግብጽ አንድ ውሳኔ ሲወሰን ወዴት ነው የምትሮጠው ወደ አረብ ሊግ ነው ኢትዮጵያ በአረብ ዓለም ዘንድ እንድትጠላና እንድትወገዝ ግብጾች የተሳሳተ ትረክተን ይዘው የተለያዩ ስልቶችን እንደሚጠቀሙም ሌላኛው በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የታሪክ ሞሩ ፋንታውና ይላብራርቷል በኢትዮጵያ ውስጥ ምን ማይነት ሌላ እምነት እንደሌለ ተደርጎ በተለያየ ጊዜ ደግሞ የተደረጉ ጦርነቶችን እንደ ሃይማኖት ጦርነት በእስልምናና በክርስትና እንደተደረገ በማስመሰል እነኚህ እነኚህ ሲጠቆምባቸው የነበሩ ስልቶች ናቸው ከዛ በተጨማሪ ኢትዮጵያ እንግዲህ እንደሚታወቀው ከእስራኤል ጋር የሪጅም ዘመናት ግንኙነት ነበረት የአረብ ሀገሮች በኢትዮጵያና በእስራኤል በነበረው ግንኙነት ደስተኛ አይደሉም እና ኢትዮጵያንም እንደውም እንደ ጣላት መንግስት በብዙ የአረብ ሀገሮች የሚታይ ነበር ሆነታው ግን ኢትዮጵያ የስልምና ሃይማኖትን በቀዳሚነት የተቀበለች ያለም ሁለተኛዋ ሀገር ከግብጽ ይልቅ ኢትዮጵያ በ25 አመታት ቀድማ ሃይማኖቱን የተቀበለች መሆኑን በታሪክ ተቀምጧል በመሆኑም እንደ ግብጾች የተሳሳተ የዲፕሎማሲ ስራ ሳይሆን በሆነታው መሰረት ኢትዮጵያ ካረው ዓለም ከሃይማኖትም አልፎ በሌሎች ጉዳዮች የበለጠ ቁርኝት ያላት ሀገር ናት ይላሉ የታሪክ ምሁሩ አባባው ያለው እኛ ጋር ያለው እነሱ ጋር በአብዛኛው ነገር እስልምና ሚያገናኘን ትልቅ ድልድይ ነው እንጂ ሚያቃቀረንም አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥም ኮንሲደራብል የሆነ የሙስሊም ሃይማኖት ተከታይ ነው አይደለም ያለው ያ እስከ ሆነ ድረስ እንደው እስልምናን የተቀበል ሁለተኛው ሀገር እኛ እንደውም በመመለክ ደግሞ 
በከማንኛውም ቀዳሚ ነን ከነብዩ መሐመድ ወደ መዲና ሲሄድ ነው አይደል እንዴ ተከታዮች ወደኛ አይመጡት በነጻነት የእስልምና ሃይማኖት የተመለከባት የመጀመሪያው አገርናት በዚህ ሁሉ ቀድመ ይሄንን እነዚህን ይያነሳል በቋንቋ ያለንን እኮ ግንኙነት ቢወሰድ አሁን ግዕዝና አረብኛ ምን ያክል እንትን እንደሚሉ እንደሚገናኙ ይሄን ሁሉ ተመልክቶ በኢኮኖሚም በባህልም በቱፊትም አንድ ላይ ማስተሳሰር ለከ አጼ ፋሲለደስ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ለውጥ አሁን ምንማርበት የሚገባ ነው በዛ መንገድም የተሄደ ይመስለኛል ግብጾች በኢትዮጵያና በአረብ ዓለም ያለው ግንኙነት የሻከረ እንደሆነ አለፍ ሲልም ያረብ ሀገራት ኢትዮጵያን በጥረጣሪ እንዲመለከቷት ለማድረግ አሁን ሳይሆን ላመታ ተደክመውበታል ይህ በእንዲ እንዳለ የግብጽ መገናኛ ብዙሃን በሚያሰራጩት የተሳሳ ተመረጃ ሳንዘናጋም የጀመር ነው የህዳሴ ግድብ ግንባታ ከግብና ደርሷለን ሲሉ ኢትዮጵያዊ የፖለቲካል ሳይንስ ምሁር ፕሮፌሰር ብሩክ ባሻህ ተናገሩ ሀገርን መውደድ በተግባር መገለጽ ስላለበት ለመጨውት ውልድ ኑሮ መሻሻል ዛሬ በህብረት መስራት ማለብን ብለዋል ግዛቸው ደርሉ የግብጽ መገናኛ ብዙሃን ኢትዮጵያን በተመለከተ የውሸት ዜና በማሰራጨት ይታወቃሉ ይላሉ ፕሮፌሰር ብሩክ ባሻ ሚዲያን በተመለከተ እነሱ ውሸትን ይዘው በደም ያራግባሉ ግብጾች ሚነገርና ማይነገር ጉዳይ አለ በዛ መሰረት የተቀመጠላቸው ተጠቅሞ ሚዲያው እንትን ይላሉ ስለዚህ ሚዲያው በተመለከተ ከአባይ ጋር ስንያዝ ጸረ ኢትዮጵያ ቅስቀሳና ፕሮፓጋንዳ በሰፊው ይካሄዳል ግብጽ በሚዲያ አሁን ሳተላይትን ወደ ሁዋ በመላክ የመጀመሪያው ሀገር ከመካከለኛው ስለ ግብጽ ናቸው ናይል ሳተ ናይል ሳተ አንድ ናይል ሳተ ሁለት እኔ ወንድም ወደ 200 ገደማ ሬዲዮና ቲቪ ቻናል ነው ያለው ካፓሲቲ በሱሉ ገንዘብ ያገኛሉ የመጀመሪያ ሀገር ናቸው ግብጾች በመገናኛ ብዙሃን መሰረተ ልማት የዳበሩ ቢሆንም ዲሞክራሲንና ዑነትን በመዘገብ ረገድ የዳበረ ባህል ስለሌላቸው ኢትዮጵያውያን ዝም ሊሏቸው አይገባም ብለዋል ዝም አለ ማለት ኢንተርኔት ዌብሳይትም ጋዜጣው ውስጥ ገብተን ቅር የሚያሰኘ ነገር ስናይ ባጭሩን ቢሆን መመለስ አላፊነት አለብን ባይ ነኝ አረብኛ በተለይ ምንችል ከሆነ አላሃራምን አንብቦ እንዴ እንደቀረከው ዝም ማለት አይደለም ለሱ ማምከኛ አትሊስት ለሚያነቦ ሰው ከኢትዮጵያ ይላል ከበደ በቀል አልማዝ ይላል ኤራሱ ለነሱ አን ነገር ነው የሚያሳይ በዛ ሁኔታ ማምከንና ኒትራላይዝ ማድረግ እንደምንችል እኔ ምንም ትርጥር የለኝም አሁን ያስፈልገው ምንድነው ወገኖቻችን አገር መውደድ መሰረቱ ነው አገር መውደድ ግን በተግባር መደገፍ አለብን የታላቁ ህዳሴ ግድብን በተመለከተ የነርሱ የውሸትና የተሳሳተ መረጃን ማምከን ሀገሩን ከመይወድ ኢትዮጵያዊ ይተበቃል ባይ ናቸው እኔ ሙከራው እዚህ ሀገር ብኖርም ሀገሬም ሰርቻለሁ ስከሞት ኢትዮጵያዊ ነኝ ምንም ይለወጠኝ ለኢትዮጵያ ሞታለሁ ይተሻለኝ አረጋለሁ ወደ ኋላ አይደለም ኢትዮጵያና ሌላ ሀገር ሚለየው ኢትዮጵያው የፈለገው ቢያኮርፍ የፈለገው ቅር ቢለው የፈለገው ቢሆን ባገር ወደ ኋላ አይደለም ወላጆቻችን እናቶቻችን በስቦቻችን ያ ደሃዝ ያስተማረን ህዝብ አልፎለት ማየት ሁላችንም እንፈልጋለን ኢትዮጵያ ዝፈልጋለን ለልጆቻችን የተመቸ ነገር አመሻይት ነው ሜዳ ያለብንና በዛ ኳያ አፐር ሃንዱን ያገኘነው ጥርጥሬ ነው ሚዲያውን ዶሚኔት ያደረገ በሌላ ዜና ኢትዮጵያ የአባይ የታችኝ የተፋሰስ አገራትን ጥቅም መሰረት አድርጋም በተገቢ ሁኔታ ግድቡን የገነባሽ መሆኑን ኢንጂነር ጌዲዮን አስፋው ተናገሩ የኢትዮጵያ የተደራዳሪ ቡድን የቴክኒክ ኮሚቴ የሰብሳቢ የሆኑት ኢንጂነር ጌዲዮን አስፋው ባልጀዚራ ኢንሳይድ ስቶሪ ፕሮግራም ላይ መከባበረን በተቀመጠው ማቀፍ መጓዝ ሁሉንም አሳታፊ ያደርጋልም ብለዋል ወይቱ የተሳተፉት የሱዳን የቀድሞው የውሃ ሚኒስትር ኦስማን አልሶም ሱዳን ከአባይ ውሃ በመታገኘው መጠላይ ግድቡ ተጽኖ አይፈጥርባትም ብለዋል ይልቁንም ግብጽ ፖለቲካ ካሄደን መምረጧ ችግር ስለመሆኑ በመግለጽ ጭምር ሰለሞን ገዳ ተከታትሎታል what the sticking points are ኢትዮጵያ ከመጀመሪያው አንስቶ ስለ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግልጽነትን መስረት አድርጋ እምነት ሊያጠነኩር የሚችሉ ተግባራትን ማከናውናው ነው ኢንጂነር ጌዲዮን አስፋው በአልጄዚራ ኢንሳይድ ስቶሪ ፕሮግራም ላይ የተናገሩት ኢንጂነር ጌዲዮን የኢትዮጵያ ተደራዳሪ ቡድን የቴክኒክ ኮሚቴ መሪ ናቸው ድርድሩ በተላዩ ደረጃዎች ማለፉን ያስታወሱት ኢንጂነሩ አሁን ላይ ውሃ ሞላ ላይ መድረሱን ተቆሟል በተላዩ ደረጃዎች ለመሙላት ስምነት ተደርሷል ያሉት ኢንጂነር ጌዲዮን አስፋው ኢትዮጵያ ግድቡን ከ2 እስከ 3 አመት መሙላት እንደምትችል በታውቅም የታችኞቹን የስፋሳ ሀገር አጥቅም ለመጠበቅ ስትል የመሙያ ጊዜውን ከ4 እስከ 7 አመት ለማድረግ ነው የመረጠችው ብሏል ግብጽ ግን ግድቡ ከ12 እስከ 21 አመት ባለው ጊዜ እንዲሞላና ስምነት ላይ ሳይደረስ ምንም የዋሙሌት መጀመር የለበትም የሚላቋም እንዳላትም ይታወቃል 
but uh, for the sake of uh, and taking the consideration and the concerns of downstream countries, የታችኞቹን ተፋሰስ አገራት ፍላጎት ግምት ውስጥ በማስገባት የመሙያ ጊዜውን እስከ 7 አመት ለማድረግ ነው ጥሩ ዝናብ የሚኖር ከሆነ በ4 አመት ደረቅ የሚሆን ከሆነ ደግሞ 7 አመት ማለት ነው የታችኞቹ ተፋሰስ አገራት የሚያነሱትን ሁሉንም ሐሳብ ግምት ውስጥ አስገብተናል የተወሰኑ ጉዳዮች ናቸው የሚቀሩት ስምምነት ለማሰር እኛ እነሱን እንደተረዳናቸው እነሱም እኛን ይረዳሉ የሚል ግምት አለን በአመታት በርካታ ግድቦች they do understand also since they have built over the years many dams አሁን ላይ ባባይ ተፋሰስ ጥሩና ምቹ ሁኔታ እንዳለ ያስረዱት ባለሙያው ሙሌቱን ለመጀመር የተገኘውን መልካም ምድል መጠቀም የግድ ነው ምብሏል በውይይቱ ኳሽንግተን የተሳተፉት ግብፃዊ የውሃ ተመራማሪ ማክ ሻሪካዊ ኢትዮጵያ ለመገንባት በሚትጥረው እምነት ላይ መሰረት ማድረግ እንደማይፈልጉና ኢትዮጵያ የማትተቀበላቸውን የቅኝ ግዛት ስምነቶች በመጥቀስ አሁንም ኢትዮጵያ ከመድሯ በሚመነጨው ውሃ የመጠቀም መብት የላተም ሲሉ ተደምጠዋል ወንዙ የኛ ነው ውሃው የኛ ነው ማለት የለባችሁ የናንተ ወንዝ አይደለም በውይይቱ የተሳተፉት የቀድሞ የሱዳን የውሃ ሀብትና የመስኖ ሚኒስትር ኦስማን አልቶም በበኩላቸው ታላቁ ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ከአባይ ወንዝ ሀገራቸው በመታገኘው የውሃ መጠን ላይ ጉዳት እንደማይደርስ ገልጿል ሱዳን አልፎ ወደ ግብጽ በሚፈሰው ውሃ ላይ ተጽኖ አይኖረው ምክንያቱም በትነት የሚባክነው 2 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ወይም 4 በመቶ አመታዊ አማካይ ፍሰት አንጻር ነው 4 ከመቶ በቀላሉ ሊቀይ የሚችል ነው በዚህ መንገድ ግድቡ ከጉዳቱ ጥቅሙ ለሁሉም ሀገራት ነው ያሉት የሱዳን የቀድሞ የውሃ ሚኒስትር ኦስማን አልቶም አሁን ላይ ውጥረት እንዲነግስ ፍላጎት ያለው ግብጽ በመታነሳው ውሃው ከተሞላ በኋላ በሚኖረው ጉዳይ ላይ ማተኮር በመምረጧ ነው ምብሏል ፖለቲካ ይዘትን ካይሮ መርጣለሽ ነው የሚሉት የመረስምነት ችግሮች የሚፈቱ በስልት ያስቀመጠ ሂደትን ቢከተሉም ግብጽ ግን ሂደቱን ከመከተል ይልቅ ያልተገባ የሶስተኛው ወገን ጣልቃ ገብነት መምረጧ ነው አሁን ላይም በስፋት እየተነገረና ድርጊቷም እያመላከተ ያለው ግብጽ የፈረመችውን ስምነት እንድታከብርም ግጭት አፈታት ስልቱን እንድትከተልም ጥሪ አሁን ላይ በስፋት እየቀረበላት ነው መከባበርና በተቀመጠው ማቀፍ መጓዝ ኢንጂነር ጌዲዮን አስፋው እንዳሉት ሁሉንም ተጠቃሚ ያደርጋል ትሩፋትንም ያጋራል ኢትዮጵያ የሶስቱን ሀገራት ድርድር ወደ አፍሪካ ህብረት ማምጣቷን ተከትሎ በስድስት ሰዓቱ የ4 ማዘን የዜና ወጃችን ተጨማሪ ማብራሪያ የሰጡን የሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ የዲፕሎማሲና ለማቀፍ ግንኙነት መምህሩ እንዳለ ንጉሴ ኢትዮጵያ የዳሴ ግድቡን ውሃ ሙሌት መጀመሯ ሀገሪቱን ወደ ዘርፈ ብዙ አዳዲስ ምራፍ የሚያስገባትም ነው ብለዋል ግድ ኢትዮጵያ የነዳሴ ግድብ አስጀመረችው ማለት ያው በቀሉ እንደሚጀምር ስለሚጀመር አዎ ስለሚጀመር ያ ከዛ በኋላ የግብጽ የተሳሳተ በኮሎኒያ ሴንቲሜንት የቆመው ዲፕሎማሲያቸው ይፈርሳል ከዛ በኋላ የኢትዮጵያ ሌላው ዘመን ነው የሚመጣው በኢንቨስትመንቱም በለው በክብርም በለው አፍሪካን እንደቀድሞ በማስተባበሪ ፓን አፍሪካኒዝምን በማስተባበሩ በኩል በትሄድ ይሄ እንግዲህ በጣም የሚገርም ነው 9 አመት ስትሽከረከር ስትለምን ቆይታ 15 ቀን ስጡኝ ማለት ይሄ በጣም ከባድ ነው ነው በ15 ቀን ውስጥ ኤሊት ግሩፕ ወይም የመንግስት ይሄ በኮሎኒያል ስቴት የተቀረጸው ግሩፕ ወደ ቦታ ይመጣል ብለን አይደለም ዓለምን አሽንፈን ነው ለተባበሩት መንግስታት የሚያለው ምንድነው ሂዱ ዘው ጉዳያቸውን ጨርሱ ያ ምንም አይነስ መምነት የለንም ከግብጽ ጋር እንደምታቀው እንደው ምንም ነገር እንኳን የሌለው ሲያጡ ምንድነው ሄዱት ወደ 1902 አጼ ሚኒሊክ ሰቸው ስለ ድንበር ነው የተስማሙት እዛው ውስጥ ይሆን አርቲክል አለ እዛው ውስጥ እንኳን ቢነበብ አንድም ቦታ ላይ ኢትዮጵያ አባይና ተጠቀመ ማይልም ያ 1902 እንኳን ያኛው የለየለት ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ግብጽ አሁን ያላት ምርጫ ምንም ጥርጥር በሌለው ሁኔታ እዚህ ነው የምትዳኘው ውሃውም ያለው እዚህ ነው ሰዎችም ያሉት እዚህ ነው አገሮቹም ያሉት እዚህ ነው ራስ ወዳድነት የተሞላበት የግብጽ አካሄድም ከዚህ በኋላ ተቀባይነት የሌለው በመሆኑ ግብጽ አካሄዱን ለተቀይር ይገባታልም ብለዋል ከንግዲ በኋላ ግብጽ ያላት ምርጫ ምንድነው ለአፍሪካ ጆን ሰታ እዚሁም ይሄ ነው እዚህ ደግሞ ከሆነ ውጤቱን ከመጀመሪያ የሚያቆታል ኢትዮጵያ ዲፕሎማሲያዊ ተመሰረተው በሐቅ ነው ሰቶ በመቀበለው ሌላውን የመጉዳት ፖሊሲም ይellem ይሄንን ያቁታል ስለዚህ ከንግዲ በኋላ በአፍሪካውያን ጉዳይ መግባት ይልባትም በማተራመሱ 
በውስጥ ጉዳያቸው እንት በማለቱ ግብጽ ማቆም ነው ያለባት አሁን ይሄን ወደ ተከክለኛው መንገድ ነው የሚያደርግ ያለባት ምን ያህል እሷ አስዋን ዳም ነናስራ ይቅን ስሰራ ቆማ ለማ ላስፈቀደችም ዛሬ ከይት መጥቶ ነው ታዲያ እንደዚህ ደረግልኝ ምናምን የሚያለው ማይሰራ ነው ይሄ በጣም ራስ ወዳድነት የተሞላበት በውሸት የተሞላ ነው አሁን ይሄ ስለዚህ ማቆም ነው ያለበት ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ ያላትን የመብት ተጠቃሚነት ታረጋግጣለች ያሉት የዲፕሎማሲና ለማቀፍ መምህሩ አቶ እንዳለ ንጉሴ አፍሪካውያንም ከንግዲህ በኋላ ችግራቸውን በራሳቸው እንጂ በሌላ ኃይል አይፈቱም ብለዋል ኢትዮጵያ ኦሬዲ ታረጋግጣለች ጥቅሙን ምንም የሚያጠራጥር ነገር የለም ጥቅሙ ግን ለእያንዳንዱ ሀገር ነው ለሶማሊ ለሱዳን ለጋና ለሁሉም በኮሎኒያል ሴንቲሜንት ተጉዞ ወደ ጥሩ ድገት አይመጣም ስለዚህ አፍሪካውያን ከንግዲ በኋላ ችግራቸውን በራሳቸው ነው የሚፈቱት ስለዚህ የሚለውን የተረጋገጠበት ስለሆነ ከንግዲ በኋላ ምን ሁሉም እኮ እንግዲህ ማን በቀላሉ እኮ ስታዩ እኮ ኡጋንዳ ተታዘብ ያለች እኮ ነች ግብጽ ማለት እንግዲህ እንግዲህ ምን ያህል ሰሞኑ እንኳን ባሪብሊክ ሶማሊያ ነው የተቃወመቻት እንግዲህ ሶማሊያን በማተራመስ ቁጥር አንድ ጆይ ነበርው ግብጽ ነው ሌላ ሰዋል መጠመዝ ዘገድም በማሰልጠኑ ማቸባሮቹ ውስጥ ላይ በማድረግም በመርዳትም በገንዘብም ጨምስ ሄዱ ነበር ነው እንግዲህ ስለዚህ ግብጽ ከንግዲ በኋላ እምነት ሆነ አታለች በአለምም በአፍሪካ ታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታን በተመለከተ ግብጽ በተለያዩ ጊዜያት በተደረጉ ድረደሮች ታሪካዊ ተጠቃሚነት የሚለውን ሳቤና የቂን ግዛት ዘመን ስምነቶችን በማሰጃነት ታቀርባለች ይሁንና ኢትዮጵያ የምትገዛበትና እንደ ሀገር የተሳተፈችበት ስምነት ቢኖር እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር 2015 የተደረገውን ስምነት ነው ለመሆኑ የቂን ግዛት ውል ስምነት ሐሳቦች የሚሉት የትኞቹ ናቸውና ታይ ሐሳቦችን ልታጋራን ባልደረባይ መቅደስ ስለሆነ እዚህ ስቱዲዮ ነው የምትገኘው ሰላም መቅደስ እንደምን ቆይሽ መቀጠል ይችላል አመሰግናለሁ ጥንት ስለን ተመልካቾቻችን በተለያዩ ጊዜያት የናይል ወንዝን በተመለከተ የአባይ ወንዝን በተመለከተ በተመለከተ ግብጽ የምታነሳቸው ሐሳቦች አሉ የታሪካዊ ተጠቃሚነትና የቅኝ ግዛት ውል በቅኝ ግዛት ውሎች መካከል የ1929 እና የ1959 ሁለቱም ሁለቱም ዳይሮፓን አቆጣጥር ናቸው የተደረጉ ስምምነቶችን ግብጽ በማጣቀሻነት ከመታቀርባቸው የቅኝ ግዛት ዘመን ስምምነቶች መካከል ይጠቀሳሉ። ዳይሮፓን አቆጣጥር በ1929 የተደረገው ስምምነት ግብጽ በቅኝ ግዛቱ አበራዘቻቸው ሱዳን ኬንያ ታንዛኒያና ኡጋንዳን በመወከል እንግሊዝ እነዚህን ሀገራት በመወከል ከግብጽ ጋር ያደረገችው ስምምነት ሲሆን በእንግሊዝ በኩል በእንግሊዝ የግብጽ ኮሚሽነር እንዲሁም በግብጽ በኩል ደግሞ በግብጽ ሚኒስትሮች ምክር ቤት ፕሬዝዳንት የፈረሙት ሰነድ ነው ይህ ሰነድ በዋናነት ይዘቱ የውሃ ክፍፍል ላይ ያደርጋል የውሃ ክፍፍል ላይ ይዘቱን ያደርግና ግብጽ በእነዚህ በናይል ወንዝ በቅርንጫፎቹ ናይል በሚመነጭባቸው ማንኛው ሃይቆች ላይ ሁለቱ ሃይቆች ላይ ምንም አይነት የመስኖም ሆነ የሃይድሮ ኤሌክትሪክ ግንባታ እንዳይገነባ ይከለክላል ሌሎቹ የተፋሰሶቹ ሀገራት እነዚህንና መሰል ፕሮጀክቶችን እንስራ ቢሉ እንኳን የፕሮጀክቶቹ ዋና ተቆጣጣሪ ግብጽ እንድትሆን በአንቀጽ ያስቀምጣል በሌላ በኩል የውሃ ክፍፍሉን በቁጥር ሲያስቀምጥ ግብጽ 48 ነጥብ 48 ኪብ 48 ሚሊዮን ኪቢክ ሜትር ውሃ እንድታገኝ ሲወስን ሱዳን ደግሞ 4 ቢሊዮን ኪቢክ ሜትርን እንድታገኝ ይወስናል በውሃ ክፍፍል ደረጃ ይህ ስምምነት ሰግባራዊ የማይሆንባቸው ምክንያቶች በሚል በዚህ ዘርፍ ጥናት ያደረጉ ሙራን በርካታ ጉዳዮችን ያነሳሉ ከነዚህ መካከለ አንዱ ለተ ነጥቦችን ስናነሳ ግብጽ ወክላ የፈረመቻቸው ሀገራት ሱዳን ኬንያ ታንዛኒያን ከነዚህ ሀገራት ውጪ ናት ኢትዮጵያ በቀኝ ግዛት አልተገዛችም ስለዚህ የኢትዮጵያ ስም ከእንግሊዝ ጋር አይነሳም በዚህ መሰረት የኢትዮጵያ የስምምነቱ አካል አይደለችም በሚል ያነሳሉ በሌላ በኩል ባለማቀፍ ህግ መሰረት መሰረታዊ መረ መሰረት አንዲት ሀገር እንደ ሀገር ባልፈረመችበት ባልተሳተፈችበት ህግ ለትገዛ ለትተዳደር አትችልም ሌላው በዚህ ስምምነት ውስጥ ኢትዮጵያን የሚጠቅስ አንድ ማንቀጽ አለመኖሩ ኢትዮጵያ በዚህ ስምምነት መሰረት የማትገዛበት ወንኛ ምክንያት በሚል ምሁራን ያነሳሉ። በሌላ በኩል እንደ አውሮፓ አቆጣጣር 1959 የተፈረመው ስምምነት ነው። ይህ ስምምነት ሙሉ በሙሉ 1929 ላይ የተደረገው ስምምነት ሙሉ ሐሳቦች ይወስዳል። የውሃ ክፍፍልን ጨምሮ የግብጽን የበለጠ ተጠቃሚነት በአባይ ገባሮቹ በወንዞቹና በሁለቱ ሃይቆች ላይ ምንም አይነት የመስኖና የሃይድሮ ኤሌክትሪክ ግንባታ እንዳይከናወን ይከለክላል። ነገር ግን 1929 ላይ የነበረው ስምምነት በከፊል ውሃውን የተካፈልንበት ነው ስለዚህ ሙሉ ለሙሉ ውሃውን እንዴት መጠቀም እንችላለን በሚል ወደ ሙሉ የናይል ውሃን ተጠቃሚነት የዞረ ስምምነት ነበር ማለት ይችላል በዚህ ድርድር ሂደት ውስጥ ኢትዮጵያ አልነበረችም ስምምነቱንም ድርድሩንም ሂደቱንም እንደማትቀለበለው ኢትዮጵያ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ 
አስታውቃለች ከዚህ መነሻነት ኢትዮጵያ የምትገዛበት የምትጠየቀበት የተሳተፈችበት ብቻኛ ስምምነት እንደ ዩሮፓውያን አቆጣጣር 2015 ላይ የተካሄደው ስምምነት ነው የመርሆ ስምምነት ይባላል 10 ነጥቦችን ይዟል በአናነት በዚህ የመርሆ ስምምነት መሰረት 10 እነዚህ 10 መርሆዎች አንድም ትብብርን አከባዊ ስርና ዘላቂ ዘላቂ ልማት ጉልህ ጉዳት ያለ ማድረስ ፍታዊና ተገቢ ውሃ አጠቃቀም ግድቡ የመምላትና የግድቡ ስራ ፖሊሲ ይጠቀሳሉ በሌላ በኩል መተማመንን የመገንባት መረጃ የመላውት የግድቡ ደንነት ጉዳይና የሎአላዊነት ያንድነትና የሀገር ግዛት ሎአላዊነት እንዲሁም ልዩነቶችን በሰላም መፍታት የሚሉ ዋና ዋና ሐሳቦችን ይዟል ከነዚህ መነሻነት ኢትዮጵያ በብቸኝነት ተግባራዊ የምትታደርገው የምትተዳደርበትና የምትገዛበት ሐሳብ 2015 ላይ ፈረመችው የመርሆ የመርሆ ስምምነት ነው በዚህ መሰረት ስምምነቶች ሂደቶች ይቀጥላሉ ማለት ነው መረጃዎች እነዚህ ናቸው አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ መቅደስ ከግብጽ ሴራ ጀርባ ያሉ ኃይሎች እጃቸውን ከኢትዮጵያ ላይ እንዲያነሱ የኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር አባላት አሳሰቡ የኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር አባላት ለአዲስ ዘመን ጋዜጣ በሰጡት ቃለ መጠይቅ አባይ ጉዳይ አንድ አንድ የውጭና የውስጥ ኃይሎች እየሄዱበት ያለው መንገድ ትክክል ያልሆነና በየትኛው መመዘኛ ያልተገባ ነው ብለውታል ከግብጽ ሴራ በስተጀርባ ውስጥ አይጣላት አለ የሚሉት አርበኞቹ ከዚህ አስቸጋሪ ወቅት ስልጣን ለኛ ካልደረሰን አገሪቱ አመበታተን አለባት በማለት ህዝባችንን በቋንቋ ኃይማኖትና በዘር እየከፋፈሉ አገሪቱን ወደ አልተገባ መንገድ የሚወስዱ ኃይሎች ከዚህ ካልተገባ ድርጊታቸው እንዲታቀቡ ጥሪያቸውን አቀርበዋል አርበኞቹ ኢትዮጵያ ግድቡን የምትፈልገው ዜጎቿ ያለባቸውን የኤሌክትሪክ ኃይል እጥረት ለመቅረፍ ነው ብለዋል ይደግሞ ቦንዞችን በመጠቀም ብታችንን የምናረጋግጥበት ነው ያሉት አርበኞቹ ሁሉም የማህበረሰብ ክፍል በ አባይ ጉዳይ ላይ የኢትዮጵያን ጥቅም የሚያስጠብቅ ወጥ አቋም ሊኖር እንደሚገባም ማመላክቷል ድርድሩም ቢሆን ሰላማዊ በሆነ ስምምነትና በመጓባት ላይ በተመሰረተ መንገድ ማለቅ እንዳለበት የገለጹት አርበኞቹ ጦርነት ለማንም የማይበጅ ስለሆነ ለሁሉም መልካም በሆነ ሐሳብ ላይ መስማማት ይበጃልም ብለዋል ከዚህ ውጪ ግብጾች ጦር መዘው የሚመጡ ከሆነ ግን አያቶቻችን ራሳቸውን በአደዋ ላይ መስዋዕት ያደረጉት ለተተኪት ውልድ ነፃ የሆነ ቻገር ለማስረከብ ነው እኛም ሀገራችንን አናስተፍረም ተውልዱም አያስተፍረም ብለው አለ አርበኞቹ ያ አባይ ግድብ የሚለያየን ሳይሆን የሁላችንና የጋራ ጉዳያችን ነው ያሉት አርበኞቹ እንደ ሀገር መልካሙን ነገር ያስከተልን መጥፎን ነገር የቶን መሄድ እንደሚኖርብንም መክረዋል ዘገባው የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ነው አሜሪካ በህዳሴ ግድብ ጉዳይ ላይ ገለልተኛ አቋም እንድትይዝ ሁለት የአሜሪካ ሴናተሮች ለሀገሪቱ ግምጃ ቤት በላኩ ደብዳቤ ጥሪያቸውን አቀረቡ። ሴናተር ኮሊ ቦከር እና ሴናተር ክርስቶፈር ኮንስ ለአሜሪካ ግምጃ ቤት ሐላፊ ስቴቨን መንሽ በላኩ ደብዳቤ ሀገራቸው በግድቡ ላይ በኢትዮጵያ ሱዳንና ግብጽ መካከል እየተደረገ ባለው ድርድር በያዘችው አቋም ገለልተኛ እንድትሆን ጠይቀዋታል። ኢትዮጵያ በራሱ አቅም እየገነባች ያለውን የኃይል ማመንጫ ግድብ ራሷን ከደህንነት ለማውጣት የምታደርገው ጥረት አካል መሆኑን የገለጹ ሴናተሮቹ ግንባታው ግን በሀገሪቱ የዲፕሎማሲ ግንኙነት መሻከር ምክንያትና ለምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ሰላም ስጋት ይሆናል ብለዋል አሜሪካ በቀጠናው ዘላቂ ሰላምና መረጋጋትን ለመፍጠር ምክንያት ለመሆን ከፍተኛ ጥረት ማድረግ እንዳለባትም አሳስበዋል ሶስቱም ሀገራት ችግሮቻቸውን አለመጓዋቶቻቸውን በዲፕሎማሲው መንገድ እንዲፈቱ ማበረታታት እንደሚገባም ጠይቀዋል ሴናተሮቹ ኢትዮጵያ ሱዳንና ግብጽ በግድቡ ዙሪያ ያላቸውን አለመጓባቶች ለመፍታት ወደ ጸጥታው ጥበቃ ምክር ቤት መውሰዱ ትክክለኛ ቦታው አይደለም ያሉት ሴናተሮቹ ወደፊትም በሁሉም ሀገራት ዘንድ ተቀባይነት ያለው ፍታይና ምክንያት የመፍቴ ለማግኘት መስራት እንደሚገባም ተቆመዋል ይሃባይ ግድብን ያንዳንዱ ነፍስ ያለ ኢትዮጵያውያን ጉዳይ የማንደራደርበት የኛ ማንነት የኛ ሀገርና የኛ ህይወታችን አባይ ማንነታችን ነው አባይ ህሉናችን ነው ለኛ መንግስት 
ባለው ከጎኑ ለህዝብ ነው እየተሰራ ያለው እኛም ከጎኑ ነን ጉዱጋ ስለ አባይ ሲባል ኔ ወዶዋ ላይ ምንልበት ምንም ነገር የለም አባይ ከኪሳችን እስከ ጉልበታችን እስከ አምሮ ዕውቀታችን ፈሰስ ያደረግንበት ሀብታችን ነው ዘላለም በደነት የኖርበት ዘመን እንዲያልፍና የልጅ ልጆቻችን ጥሩ ህይወት እንዲኖሩ ነው የምንፈልገው ተመልሰናል ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዋና ስቱዲዮ በቀጻይ እየተላለፈላችሁ የሚገኘውን አራስ ማዘን ዜናችን በእያላችሁበት እየተከታተላችሁት ነው ወደ ሌሎች ጉዳዮች ሻገራለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያቀረቡት የማድ ማጋር አጥሪን በመቀበል የሰላሌ ተወላጅ ማህበር ጊዜ አደራሽ ኮሚቴ ግምታቸው 2.4 ሚሊዮን ብር የሚሆን የምግብ የንጽህና መጠበቂያና ሌሎች ድጋፎችን የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት ለተቸገሩ ሰዎች ድጋፍ አደረጉ። ኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ግራርጃር ሶረዳ ድጋፍ ያደረገው ኮሚቴው በቀጣይ መሰል ድጋፎችን አጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታውቋል ብሩክ ተስፋይ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የቀረበው የማድ ማጋራት ጥሪ በመቀበል ኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ግራርጃር ሶረዳ የሰላሌ ተወላጆች ህብረት ጊዜያዊ አደራጅ ኮሚቴ ድጋፍ ለሚሹ ሰዎች ማድ አቀርቷል በደጋፍ መራሃ ግብሩ ደብረ ሊባኖስ አቅራቢያ በሚገኘው በሰዋስ ወገነት ያረጋውያን የወላጅ አልባ ህጻናትና ያምሮ ሙማን መርጃ የምግብ አልባሳት የንጽህና መጠበቂያና ሌሎች የቁሳቁስ ድጋፎች ተደርጓል። ድጋፉን የተረከቡት የመርጃው የውጭ ግንኙነት ሐላፊ አቶ ዳዊት ፈለቀ የበጎ አድራጎት ድርጅቱ በኮቪድ-19 ምክንያት ችግር ላይ መሆኑን አብራርቷል። ወደ 551 ሚሊዮን አረጋውያን 123 ሚሊዮን ህጻናትና ወጣቶች ሞት ልጆች አይምሮሁማን 126 የሚሆኑ እንረዳለን ይህ ሲታይ በድምር ወደ 800 የሚሆኑ ተገልጋዮች ይገኛሉ በማይከሉ ይህ ማይከል የግለሰቦችን እጅ ታይቶ የሚያድር በመሆኑ ምንም የገይ ምንጭ የለው ይልልው በመሆኑ ህዝብና መንግስትን ተስፋ አርጎ የሚኖር አቀልብ አገር በቀል ግብረስና ይድርጅት ነው ገዛናችን ባዶ ነው እናርግላችን ነገር የለም ባልንበት ሰዓት ይህ የሰላሌ ተወላጆች ኮሚቴ ሲደርስ ለን ተሰለማ ተስማን ደስታ ታላቅ ነው ታዋቂ የሰላሌ ተወላጅ የኪነ ጥበብ ሰዎች የመንግስት እስራ ሐላፊዎችና ያካባቢው ተወላጆችን ያቀፈው ኮሚቴው ወደ ፍቼ በማቀናተም በኮቪድ 19 ምክንያት ለችግር ለተጋለጡ ሰዎች የምግብና የንጽህና መጠበቂያ ድጋፍ አድርጓል ደጋፍ ካገኙት መካከል አንዱ አይሆነችው ወይዘሮ ብዙ ነሽ ግርማ በኮቪድ 19 ምክንያት ኑሯ ስለመናጋቱ ገልጻለች ለተደረገላት ደጋፍ ምስጋናን በማቅረብ ኑ ቤት ተከራይቼ ነበር ምን ወሮ ጣላ እየሸትኩ በጣላ ነው የምታዳደሩ ሁለ ልጆች አሉ ያላ አባት ያሳደቋቸው ነው አሁን ደሞ ይሄ ኮቪድ 19 ስማጣ ያው ማንንም ገብቶ አይጠጣም ሰው ሰው ይፈራል እንትንላል በዛ እንትን ተቸግሬ ነው ምን ወሮ ያው ማንንም ስለማይገባ ደሞ እንደገና ጣላ ተሸክሚ ወደ ገባ ማምጣ ስለማልችል በችግር በኑሮ ውድነት በችግር ላይ ነው ያለውት እኛ እኔ ባሁን ሰዓት ማበላቸው ልጆችን ራሱ የበክራ ልክፈል ለነሱ ምግብ ላድርግ በጣም ብዙ ችግር ላይ ነበርኩ አሉት ያለ ምንም ምርዳታ መንግስት ለኔ ደርሶልኝ በመድገፉ ድጋፍ በማድረጉ እጅግ በጣም ደስ ብሎኝ በዚህ በችግር ጉዳይ ስለደረሱልን በጣም እናመሰግናቸዋለን የሴቶች ህጻናትና ማህበራዊ ጉዳይ ኮሚቴ አባልና የሰላሌ ተወላጆች ህብረት ጊዜያዊ አደራጅ ኮሚቴ ሰብሳቢ ወይዘሮ ጻሃይ ደምሴ ድጋፉን በቀጣይም አጠናክሮ ለማስቀጠል ስለመታቀዱ አብራርተዋል 200 ሺ ብር አካባቢ የሚገመት ነገር ነው የሰጠነው በጣም ጥቂት በትልቅ ባህር ውስጥ ተጠር እንደ መጣለ ይhall ነው የሚቆጠረውና በሚቀጥለው ደግሞ ያው እንት ፕሮግራማችን በሶስት ዙር ነው ተከፈለ ነው ኮቪድ እስከሚጠፋ ድረስ ይሄ በሽታ ከአገራችን እስከሚወገድ ድረስ ይቀጥላል ከደጋፉ በተጨማሪም የችግኝ ተከላ መርሃ ግብርም ተካሂዷል ሲልክ ሮድ ተክላላ ሆስፒታል የኮሮና ወረርሽኝ ስርጭትን ለመክታት በሚደረገው ጥረት የበኩሉን ድርሻ እንደሚወጣ አስተዋቀ ሆስፒታሉ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ህንፃን የጸረ ኮሮና ኬሚካል ረጭት አካሂዷል የመንግስት ተቋማት በስብሰባ የሚያጠፉትን ጊዜ በማስቀረት ረገድ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ አውንታይ ሚና መጫወቱን የሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን ገለጸ። የሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን ኮሚሽነር በዛ በገብረ የስ እንደገለጹት በመንግስት ተቋማት ስብሰባ መብዛትና ለተገልጋይ ፈጣን አገልግሎት ባለመስጠት ተደጋጋሚ ቅሬታዎች ይቀርቡ እንደነበር ተናግረዋል። ስብሰባዎቹ ጊዜና ገንዘብ ከመፍጀታቸው ባለፈ በውጤት የማይታጀቡ ስለመሆናቸው በመጠቆም። 
ይህ ሲቪል ሰርቪሱን ለተደጋጋሚው ወቀሳ ይዳርግ የነበረው ስብሰባ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽ መፍቴ ማግኔቱን ገልጿል። የኮሮና ቫይረስ በዜጎሽ ላይ ያስከተለ ያለው ጉዳት ከፍተኛ ቢሆንም የመንግስት መሳቤቶች በስብሰባ የሚያጠፉትን ጊዜ በማስቀረት ረገድ አሁን ታይሚና ተጫውቷል ያሉት ኮሚሽነር በዛብ እንደ ኮሚሽነሩ ገለጻ መሰረታዊ የመንግስት ስራዎች ወረርሽኙ በሚፈጠረው አሉታይ ተጽኖ ምክንያት እንዳይቋረጡ የመንግስታቱ ድርጅትም ድጋፍ ያደረገ ነው ብለዋል ኮቪድ 19 በኢትዮጵያ ከተከሰተ ጊዜ ጀምሮ ማህበራዊ ኢኮኖሚ እና ፖለቲካዊ ጫናን ፈጥሯል መንግስት ጫናዎችን ለመቀነስ ያለው አቅም በመጠቀም የሚያደርገው ረብረብ ታዳ በበጎ ፈቃደኞችና በለጋሾች የታገዘም ነው ብለዋል በሌላ በኩል ከኮቪድ 19 ወረርሽኝ ጋር በተያዘ የመንግስት ሰራተኞች በቤታቸው ስራቸው እንዲከውኑ መመሪያ ቢወጣም አንዳንዶቹ ተግባር ያደረጉት አለመሆኑን ኮሚሽነሩ ተቆመዋል። ይህም በስራ ቦታ ብሎም በትራንስፖርት አገልግሎት ላይ መጨናነቅ በመፍጠር መመሪያው ውጤታማ እንዳይሆን ያደረገ ይገኛል ብለዋል። ሰራተኞች ወረርሽኙን በመከላከልና በመቆጣጠር ረገድ የተጣለባቸውን ኃላፊነት በአግባቡ በመወጣት ራሳቸውን ብሎም ሀገራቸውን እና ሌሎችንም በመጠበቅ አራአ ያንዲሆኑ ኮሚሽነሩ ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል። ባራስ ማዘን ዜናችን የአረንጓዴ ያሻራን የተመለከቱ ዘገባዎች ደግሞ የቀጣይ ደቂቃዎቻችን መቆያዎች ይሆናሉ። በመራብ ሐረር ጊዜውን ከ164 ሚሊዮን ችግኝ በላይ ለመትከል ወደ ስራ መገባቱን የዞኑ አስተዳደር አስተዋቀም። በጨፌ ኦሮሚያ ፈጉበ የተመረው የሉካን ቡድኑ በዞኑ ገመች ሲወረዳ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብርና አስጀምሯል። አሊ ደደፎ በጨፌ ኦሮሚያ አፈጉባዬ በወይዘሮ ሎሚ በዶ የተመረው ሉክ በመራብ ሐረር ጊዜውን ካካ ሄደው የፕሮጀክት ምርቃ ጎን ለጎን ችግኝ ተከላ አካሄዷል በዞኑ ገመቺስ ወረዳ ሉኩ ተራራ ላይ በተካሄደው የችግኝ ተከላ ስነ ስርዓት ላይ ከወረዳ እስከ ክልል የሚገኙ የሥራ ሐላፊዎችና ነዋሪዎች ተሳትፈውበታል በዚህ ጊዜ አፈጉባዬዋ ወይዘሮ ሎሚ በዶ የሐረር ጊዜ ህዝብ ባልተመቻቸ የመሬት አቀማመጥ ተፈጥሮ ሀብትን በማንከባከብ ብዙ ሊነገርለት የሚገባ ህዝብ ነው ብለዋል ኡማና አረርጌ እረጅራቻ ጀራ ኡማማ ወጂን አከሚት ትሬኛ ጉያ ጉያ ሳታ ሲፈቲ አከጅራቻ ጀሩ ደካናርጊ ነ የሐረርጌ ህዝብ አመች ባለው ነይ መሬት አቀማመጥ ላይ ከተፈጠሩ ሀብት ጋር ስምምነት ፈጥሮ እየኖረ ነው በየለቱ የተፈጠሩ ሀብትን በመንከባከብ ትልቅ ስራ በመስራት ላይ ይገኛል ይደግሙ ላገሪቱ ምሳሌ ሊሆን የሚችል ነው በመራፍ ሐረርጌ ዞን ዘንድሮ 164 ሚሊዮን ችግኞችን ለመትከል ታቅዶ ወደ ስራ በገባበት መሰረት ስካሁን 27 ሚሊዮን ችግኞች የተተከሉ መሆኑን የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ አብዱራማን አብደላ ገልጸዋል ከንከሮል ፈነ ሚሊዮን ዲባቶ ኮፊ ጃተም ያፉሪ ሰንከሳ አንጋማ ሚሊና ዲደም ይቶር በዳብ ነጅር ሰገንታይ ዲሌቲ ያቀድ ነው 164 ሚሊዮን ችግኞችን ለመትከል ነው እስከ አሁን 27 ሚሊዮን የሚደርሱ ችግኞችን ተክለናል በእያመቱም ያረንጓዴ ለማት አሻራን ተግባራይ ለማድረግ ከዘን ድሮ የበለጠ ችግኞችን እንተክላለን በችግኝ ተከላላይ የተሳተፉት የገመንቺስ ወረዳ ነዋሪዎችም ያረንጓዴ ለማት አሻራ መርሃ ግብርን ተግባራዊ ለማድረግ ጥቅሙን የተረዱ መሆናቸውን ተናግረዋል ወርቴ ሮበን ወርኪስ ውዳፍ ዋን ኦፋየ ድፍጀቻ አሚሶ ማገርቴ ወአሁን ዳፍ ዋን ኦፍ የድ ቪቻ ግኞች መትከል ዝናብ ያመጣልናል ከዛ ባሻገር ለሁሉም ልማት አጋጅ በመሆኑ ነው የተከላቸውን ችግኞች እንዳይደርቁብን በየጊዜውን ክብካቤን አድርግላችኋለን ተፈጥሮ አብጥ ጋር ለለ ምንም የለም ይሄ ጋራችን ካላመረ ሰው ራሱ መኖር አይችልም ብዙ ውጥረትን ያስከትላል እና የተፈጥሮ አብጥ መሰራት በጣም ቆንጆ ነው በጣም አስፈላጊ ነው ለህይወት የጨፌ ኦሮሚያ አፈጉባይ ወይዘሮ ሎሚ በዶ በዞኑ በጭሮ ከተማ የማይክሮ ክላስተር መሸጫ ሱቆችን እንዲሁም በቁምቢ ቦርደዴ ወረዳ የወረዳው ጽፈት ቤት ግንባታን አስመርቀዋል በሌላ ዜና በሀገር አቀፍ ደረጃ እየተካሄደ ያለውን የአረንጓዴ አሻራ ትግበራ ማረጋገጥ የሚያስችል በቴክኖሎጂ የታገዘ የመረጃ ማሰባሰቢያ ስርዓት ተግባራይ ሊደረግ መሆኑን የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር አስተዋቀ ቴክኖሎጂ ሙሉ የዛፉን የህይወት ታሪክ ከእቅድ ጀምሮ አድጎ አገልግሎት መስጠት ከመቻለበት ጊዜ ድረስ ያለውን ሂደትም እንደሚያካተተ ተገልጿል የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው የዘገበው ዋለሊን ታምር እንደሚከተለው ያቀርበዋል የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር 
አንድ ሰው የተከለው ችግኝ በመን ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ ለመከታተል የሚያስችል በቴክኖሎጂ ታገዘ የመረጃ መሰብሰቢያ ስርዓት ተግባራዊ እንደሚደረግ አስተውቋል የመረጃ መሰብሰቢያው ታማኝ ሆነ የችግኝ ተከላ መረጃ እንዲኖር የሚያስችልና የሰው ልጅ ባየር ላይ የሚለቀውን በካይ ጋዝን የሚመጥን ንጹህ አየር ማመንጨት የሚችሉ ዛፎችን እንዲተክል መረጃ በመስጠት የሚያግዝ መሆኑንም ሚኒስቴሩ አስተውቋል ይህም እያንዳንዱ ግለሰብ ከነቤት ሰው ለአረንጓዴ አሻራይ ድርሻውን መወጣት እንዲችል መነሳሳትን ከመፍጠር ባለፈ እንደ አገር የሚሰራውን ስራ ያግዛል ተብሏል ባሁን ወቅት ቴክኖሎጂ ያሰባሰበው መረጃ በአማርኛና በእንግሊዘኛ ቋንቋዎች መመዝገቡንና በቀጣይም በትግርኛ በሮማኛ በሶማሌኛና በአፋርኛ ቋንቋዎች የመመዝገብ ስራ መጀመሩንም ሚኒስቴሩ ገልጿል መረጃዎቹን ግሪል ለጋሲ ኢትዮጵያ በሚል በማህበራዊ ሚዲያና በደረገጽ በዝርዝር እንደሚሰጡ ነው የተገለጸው ለስራውም በተቋሙ የቴክኖሎጂ ቡድን ተቋቆመ መረጃ ወደ ሶፍትዌር የማስገባት ተግባር እየተከናወነ ሲሆን ይህን መረጃ የሚያቀበሉ እስከ ወረዳ መዋቅር ድረስ ያሉ ባለሙያዎች ተመድበው እየሰሩ መሆኑንም ተጠቁሟል ያለፈውን አመት ይችግኝ ተከላ መነሻ በማድረግ የተጀመረው ቴክኖሎጂው መንግስት ባረንጓዴ አሻራ እየሰራ ያለውን ስራ ዝርዝር መረጃ እንደሚይዝም ታምኗል እንደ ሀገር የተጀመረው ያረንጓዴ አሻራ ግቡን እንዲመጣ ለማገዝ ችግኞችን በመንከባከብና የሚገጥማቸውን ችግር በፍጥነት በመፍታት የጽድቀት መጠናቸውን ለመጨመርም ድጋፍ ያደርጋል ተብሏል። በቴክኖሎጂው የሚሰበሰበው መረጃ ለውስታን የሰጪዎች ለፖሊሲ አውጪዎችና ላጥኞች የተሟላ መረጃ በመስጠት ጠቃሚ እንደሚሆንም ተመላክቷል። ባለፈው አመት ክረምት ላይ በተካሄዶ መርሃ ግብር በአንድ ጀንበር 200 ሚሊዮን ችግኞችን ለመትከል በተያዘው ሐምሌ 22 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ ያረንጓዴ አሻራ ቀን የተካሄደው ችግኝ ተከላ በቴክኖሎጂ በመታገዝ መመዝገቡ ይታወሳል በዚህም በለቱ ከ353 ሚሊዮን በላይ ችግኝ መተከሉ መረጋጋቱ ይታወቃል በድሬ ዶስተዳደር በክረምት ወራት የበጎ ፈቃድ ስራዎች ላይ ከ50000 በላይ ወጣቶችን በማሳተፍ 40 ሚሊዮን ብር የሚገመት ስራ እንደሚሰራ ተገለጸ። በድሬዶዋ በ2012 ዓ.ም ተመረጥ የወጣቶች የክረም ቶራት የበጎ ፈቃድ አገልግሎት በይፋተ ጀምሯል። በእነኚህ የክረም ቶራት ከሚሰሩ ስራዎች መካከል የደም ልገሳ፣ ያረጋውያንን ቤት መንከባከብ እና አረጋውያንን ቤት ማደስ የአረጋውያን የአረንጓዴ አሻራ ችግኞችን መትከል እንደዚሁም ስለ ኮሮና ቫይረስ በሽታ አስከፊነት ለከተማው አዋሪዎች የተለያዩ ግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች መስራት ይገኝበታል። አሁን ላይ በከተማ አስተዳደሩ የተከራወኑ ያሉት የተለያየ በጎ ፈቃድ ስራዎች በክረም ቶራትም የበጎ ፈቃድ ስራዎቹ በይበል ተጠናክረው ሊቀጥሉ እንደሚገባም ነው የድሬዶ አስተዳደር ምክትል ከንቲባና የንግድ ኢንዳስትሪ እና ኢንቨስትመንት ቢሮ ሐላፊው አቶ ከደር ጆሃር የተናገሩት ደም ከመለገስ ጋር አታይዞ ያረጋው ያንም ቤት ለመገንባት እንዲሁም ከዛ በተረፈ ችግር ያለባቸው የእለት ጉርሻ ይለላቸው ማድ የማጋራት ላለው ለሌለው የማካፈል ባህላችን ከዚህ በፊት በየቀበሌዎቹ ሲደረጉ የነበረው ለቀጣይ የጀመራቱን የበጎ ስራ አሁን በአስተዳደሩ ስም ትሬን አቀርባለሁ እንድትቀጥሉ ትሬን ለማቀርብ ፈልጋለሁ በርካታ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ስራዎች በመንግስት መደገፋቸው የድሬዶዋ ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት አላፊ ያቶ መብራቱ ገብረ ይስተናግረው የከተማ አዋሪዎችም ለነኚህ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ላይ በንቃት በመሳተፍ የበኩላቸውን እንዲወጡ ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል ብዙ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ፕሮግራሞች የተነደፉ ሲሆን በዚህ ዞራ በሙሉ አቅማችን በመረባረ ወገንተኝነታችን በጎነታችንን ለህዝባችን እንድናረጋግጥ በፓርቲያችን ስም ጠይቃለሁ አራት ማዘን ዘናችን ወደ ሌሎች ዘገባዎች ተሻግሯል በቀል ለሞለጋ ዞን የጸጥታ ሁኔታ ወደ ነበረበት መመለሱን የደም ቢዶሎ ከተማ አስተዳደር የመንግስት ሰራተኞች ተናገሩ በዞኑ ያለው አጠቃላይ የጸጥታ ሁኔታና የልማት ስራዎች ጎበኞች በመከትር ሰመስተዳደር ማዕረግ የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት አላፊ ያቶ ፍቃዱ ተሰማ በአራቱም የወለጋ ዞኖች ዘላቂ ሰላምን ለማስፈን የክልሉ የጸጥታ መዋቅር እየሰራ ይገኛል ብለዋል አምራዊት ብርሃን ከወለጋ ዞኖች አንዱ የቂል ለሞለጋ ዞን አንዱ ሲሆን ከዚህ ቀደም ተፈጥሮ በነበረው የጸጥታ ችግር ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጫናዎች አሳድሮ ያለፈ ነበር ይሁንና የመንግስት የጸጥታ መዋቅሩና ማህበረሰቡ ባደረገው መረባረብ ወደ ነበረበት ሰላም ሊመለስ ይችላል ይሄንን ተከትሎ የኦሮሚያ ክልል ከፍተኛ አመራሮች በአራቱም የወለጋ ዞኖች በመዘዋወር የጸጥታ ሁኔታውን ተመልክተዋል የደም ቢዶሎ ከተማ የመንግስት ሰራተኞች አሁን ያለው ሰላም ሊመጣ ይቻለው ህብረተሰቡና የጸጥታ ዘርፉ ተቀራርቦ በጋራ በመሰራት አቱን ብሏል ኡመት ኬንያ ከራዳዳት እኔ ከዚህ በፊት ማህበረሰባችን በተለያዩ ጉዳዮች ችግር ውስጥ ነበር የቆየው በሚሰራው መንግስት ስራ በንግድና በማህበራዊ እንቅስቃሴዎች የጸጥታው ጉዳይ ተጽዕኖ አሳድሮ ነበር አሁን ግን መንግስትና ህዝብ ተቀናሽቶ በመስራቱ ለውጥ መጥቷል ካንዳንድ ቦታዎች በስተቀር አላ ድሩ አራጅጅ 
ጅረመ ጉዳ እንጀራ በፊት የነበረው የጸጥታ ሁኔታ አሁን ተቀይሮ ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው ማህበረሰቡ ምንድነው ችግሩ ከዚህ ችግር ውስጥስ እንዴት መውጣት እንችላለን ብሎ በመነጋገር እንዲሁም የመንግስት የጸጥታ መዋቀርን ከዞን አንስቶ እስከ ቀበሌ ድረስ ተሳስሮ በመስራት አሁን ያለው የጸጥታ ሁኔታ ሊመጣ ይችላል ሞቱ ማንስ ጠየፈነው ጥላቴ የኦሮሚያ መንግስት ያለውን ችግር ተረርቶ የጸጥታ ኃይሎች ልኮ ሰላም ወደ ነበረበት ሁኔታ ተመልሷል ባጠቃላይ ከዚህ በኋላ ዘላቂ ሰላም እንዲኖር ህዝቡ በአንድነት መጠበቅ አለበት ያቄ ለሞለጋ ዞን የጸጥታ አስተዳደር ጽፈት ቤት ምክትል ሐላፊ አቶ ሃምባ አረጋ በአንዳንድ ወረዳዎች አልፎ አልፎ የሚስተዋለውን የጸጥታ ችግር ለመፍታት ከክልሉ የጸጥታ መዋቀር ጋር እየተሰራ ነው ብሏል አኖ ሌቶ ኮቶኮ ኬሰ ሶቺ ኢንዲና ኢንጀራ ባንዳን ዶረዳዎች የጸጣታ ችግሮች አሉ። ስለዚህ ይሄን ለማስተካከልና ሰላሙን ለማስከበር ተዘጋጅተና የህዝብ ሀብት ተበትኖ ተፈናቅሎ ነበር። እነዚህ የተፈናቀሉት ወደ አካባቢያቸው እንዲመለሱ የመንግስት ጸጣታ መዋቀሩ ከዞን እስከ ወረዳ በአዲስ መልክ እንዲደራጅ ተደርጓል። ለዚህ ሰላም መምጣት ከፍተኛው ድርሻ የሚወስደው ማህበረሰቡ ለሰላም ያደረገው ጥረት ነው። የኦሮሚያ ክልል በመክትር ሰመስተዳድር ማዕረግ የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ሐላፊ አቶ ፍቃዱ ተሰማ። በዞኑ ያለው ሰላም የሚያበረታታ መሆኑንና በአንዳንድ ወረዳዎች የሚስተዋሉ መጠነኛ ችግሮችን ለመቅረፍ የክልሉ የጸጥታ ዘርፍ ይሰራል ብለዋል ማህበራዊ ሚዲያ ሌሎች ጽፈኛ ሚዲያዎች አካባቢ የሚታየው ነገር ብዙ ጊዜ ሰላም እንዳለለ እዚህ አካባቢ መንቀሳቀስ እንደማይቻል ብርስሰቡም ድጋፍ እንዳለለው አይነት ነገር በተጨማሪ ሚልማ ስራዎች እንዳለለው አይነት ተደርጎ ነው የሚሳለው ማለት ማሬት ላይ ያለው ነታ ግን እንደዛ አይደለም ማለት ነው አካባቢውን ባጠቃለ ሊወክል የሚችል አይደለም ተሰኖ ወረዳ ተሰኖ ቀብሎች ያሉ ክስቀሳዎች አሉ መንግስታውንም በሰላማዊ መንገድ ሚንቀሳቀሶትን ለመደገፍ አብሮ ለመስራት ዝግጁ ነው ከዚህ እጪ ግን ምክንያት አይባለው ነው ሁኔታ የህዝቡን ሰላም እና የለማት እንቅስቀሳ የሚያስተጓግል የገበላይነት ከህዝብ ጋር ሆኖ ያስተብቃል ይሄን አጠናክሮ ይከተላል ማለት ነው ምንም እንኳን በዞኑ ሰላሙን ተከትሎ በርካታ የልማት ፕሮጀክቶች እየተከናወኑ ቢሆንም የተባባሳ የጸጣታ ችግር እንዳለ ተደርጎ የሚሰራጨው መረጃ መሰረተ ቢስ መሆኑም ተገልጿል ኢትዮጵያውያን መገለጫቸው የሆነውን በጎነት የሀገር ሀብቶችን በመጠበቅና በመንከባከብ ሊያጠናክሩት እንደሚገባ የሴቶች ህጻናት እና ወጣቶች ሚኒስትር ፈይሰል አብዱላህ የተናገሩ ያዲስ አበባ በጎ ፍቃደኛው ወጣቶች ጣና ላይ ተከሰተውን መጥያረም ለማሰገድ የሚውል የ10 ሚሊየን ብር ድጋፍና በጎ ፍቃደኛው ወጣቶችን ከኮሮና ወረርሽኝ መጠበቅ የሚያስችሉ የመከላከያ ቁሳቁሶችን ለግሰዋል ድጋፉን ያስረከቡት በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በመከተል ከንቲባ ማዕረግ የመንግስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት አስተባባሪ የሆኑት ኢንጂነር እንዳወቃበት የበጎ ፍቃደኛው ወጣቶች በችግኝ ተከላ በስፋት በመሰማራትና ተፋሰሶችን በማልማት ለጣና ዘላቂ ደንነት እንዲሰሩ ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል ጣናን ከበዝለቅ በዘላቂነት ተመታደክ እንቦችን በዘመናዊ መሳሪያና በመንገድ የታገዘ የማስወገድ ስራ የሚያስፈልግ ቢሆን ከዚህ ጎን ለጎን የችግሩ ዋናኛ ምንጭ የሆነው የተፋሰሱ ከፍተኛ ወታዎችን ችግይ በመጥከል ማልማት እና መንከባከብ እንዲሁም የተከናጀ ያፈጠ ፈቃ ማድረግ በአጠቃላይ ኢኮሎጂው ማስተካከል ያስፈልጋል በመሆኑ ሁላችሁ ሁላችንም የተላቆቱ ተራራዎችን ሸለቆዎችን እንዲሁም መጣማሉ መሬቶችን ሁሉ ችግይ በመትከልና በመንከባከብ አሻችን እንድናስቀምጥ አደራ ዳለ የሴቶች ጻናት እና ወጣቶች ሚኒስትሩ ፋይሰል አብዱላህ በረክክብ ወቅት እንደተናገሩት የተፈጠሩ አብቶች እንደነት ለመጠበቅና ከኮሮና ወረርሽኝ ማህበረሰቡ ለመታደግ ከበጎ ፈቃደኛ ወጣቶች ብዙ እንደሚጠበቅ ገልጿል ነባራዊ ችግሮች ላይ አብረን ሆነን በመድረስ ታይዘን አንዱ ችግር ስንፈታ ወደ ሌላኛው ስንሄድ ኢትዮጵያዊነትን ምንገልጽበት ነው ኢትዮጵያ በባህል የሁላችንም አንድ የሚያረጋው ሁላችን በጎነት ወስጣችን አለ በጎነት ለአብሮነት በጎነት ለሁላችንም ባሉ ችግሮች በጣና በተለይ ባረጋችሁት የአዲስ አበባ መስተዳደር ሁለቱ መስተክትል መስተዳደሮች በእውነቱ እነሱን የበዛ ይስጥን ነው ምለው በጣም አኩርቶናል በበጎ ፈቃደኞቹ የተረክ የተበረከቱ ድጋፎችን የተረከቡት የክልሉ ምክትረ ሰመስተዳደር ዶክተር ፋንታ ማንደፍሮ በበኩላቸው ዘላቂ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ የተፈጠሩ ሀብት ጥበቃና የወጣቶች የነቃ ተሳትፎን ማስተባበር እንደሚገባ ተቆመዋል
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጣና የሀገር ሀብት ጣና የህዳሴ ተስፋችን አያት መሆኑን ተረርቶ ከዚህ በፊት ሲያደርግልን እንደነበረው ሁሉ ዛሬም ላደረገልን ድጋፍ እጅግና መሰግናለሁ ጣና ለማዳን በአንድ ጊዜ መጣችሁ የምትቀሩ ሳይሆን ጣናን አድነን የህዳሴ ህልማችንን ኡን አድርገን በመጪው በጣና ላይ ለመስናናት እንደምትመጡ እርግጠኞች ነን ሪፖርተራችን ራሄል ፍሬው እንደዘገበችው ወጣቶቹ ከድጋፉ ባሻገር የችግኝ ተከላና አረሙን የማሰገር ተግባራትንም አከናውነዋል የውጭ ዘገባ ላይ ደርሰናል በአሜሪካ የሚ